வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா பருப்பு ரசமும் எரிசேரி எப்படி பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மெனு தான் எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் என்னென்ன வேணுங்கிறதையும் பார்த்தேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வாழைக்காயும் சேனக்கிழங்கையும் சேர்த்துருக்கோமா இப்போ வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுப்போம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை வந்து சிம்பில் வச்சுருக்கேன் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் வந்து குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசம் வைக்கிறதுக்காக சும்மா இவ்வளோ உண்டு தான் பருப்பு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனுக்கு பருப்பு எடுத்து போட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறி எடுத்து அதையும் வந்து வேக வச்சிடலாம் சிம்ல வச்சிருவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விடுவோம் காய் வேகிறதுக்குள்ள பருப்பு வேகிறதுக்குள்ள நான் வந்து வாசலில் கோலம் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் டைம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கு இல்லையா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நாலு மணிக்கு தான் நான் வாக்கிங் போக போகிறேன் ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே அதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சேனக்கிழங்கும் வாழைக்காயும் நல்லா வெந்துடுத்து ஸோ நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பருப்பு நல்லா பருப்பு வந்துடுது ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மிச்சம் வேலையை பண்ண போகிறேன் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் சேனக்கிழங்கு வந்து எல்லோரும் அரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதை நான் நறுக்கும் போது நறுக்கும் போதே சொல்லியிருக்கணும் சேனக்கிழங்கு வாங்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே விட்டுருங்க வெளியிலேயே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கை அரிக்காது நாக்கெலாம் அரிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் அரிக்காது வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேனக்கிழங்கு மட்டும் பண்ணுங்க இப்போ நான் வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு உங்களை பார்க்குறேன் பருப்பு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேர் சொல்லுங்க நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஹாஃப் அன் அவரில் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து கரெக்டாக த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டு த்ரீ தேர்ட்டிக்குள்ளே நான் கஞ்சியெல்லாம் குடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து 
வேக காய்கறி கட் பண்ணுறது எல்லாம் வேணது வேக வைக்கிறது வாசல் பெருக்கி கோலம் போடுறது எல்லாம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம் எல்லாம் நான் வந்து அந்த த்ரீ டு ஃபோர்க்குள்ளே முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் போய்ட்டு வந்து தான் அவங்களுக்கு மிச்ச வீடியோஸ் எடுக்கிறேன் அதை வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் இன்றைக்கி ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இன்றைக்கி ரசமும் எரிசரி தான் எல்லாம் வெந்திருக்கு வறுத்து அரைச்சி போட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிடும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம் பண்ணிட்டு போனால் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு சீக்கிரமாக சமையல் முடியும் இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு வந்துடலாம் பாரு நல்லா வெந்திருக்கா பருப்பும் வெந்திருக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம வந்து என்னென்ன வறுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் மிளகு உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் வறுத்துக்க போகிறோம் நம்ம இது எரிசேரிக்கு வறுத்து அரைச்சி போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து ரசம் வச்சுடுறேன் அதுக்கப்புறமா வரேன் ரசத்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு தக்காளியை வந்து கையால் க நசுக்கி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் புளியெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு போனேன் ஸோ அது வந்து கரைச்சி ரெடியாக இருக்கிறதுனால புளியும் கொஞ்சம் விட்டுறேன் ரசப்பொடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் உண்டு இப்போ வந்து எரிசேரிக்கு வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் வறுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறோம் ஸோ மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன் நான் காரத்துக்கு ஒரே ஒரு வரமிளகா கொஞ்சமாக சீரகம் இதை வறுத்துக்கலாம் இதுவும் வறுபடணும் ஸோ அதுக்குள்ளே இங்கே ரசம் கொஞ்செடுத்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணுறேன் கருவேப்பிலாம் வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் என்ன இங்கே வறுபட்டு இருக்கு வறுபட்டுருக்கு இப்போ தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இதையும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூடு கூட போதும் தேங்காய்க்கு அந்த ஈரப்பதம் போனால் போதும் தேங்காயில் பாருங்க அந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் வறுபட்டுருத்து ஈரப்பதெல்லாம் போயிடுத்து நம்ம வந்து ஆறுனோடனே அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடுவோம் நம்ம வறுத்ததையும் நம்ம அரைச்சிட்டாச்சு ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிக்கக்கூடாது எரிசரி வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் வந்து ரசம் பொங்க போகிறது பொங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் நான் சின்ன ஸ்பூனில் போடுறேன் இது வந்து மிளகு சீரக பொடி ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி பண்ணது அது போட்டிருக்கேன் அப்புறம் டெய்லியும் மிளகு சீரகம் பொடி வந்து பொறிச்சு போடணும் அப்போ நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நுரைச்சி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் வாழைக்காயும் சேனைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம வந்து அரைச்ச விழுது அதில் சேர்த்துடலாம் இன்னும் நம்ம உப்பு போடல கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வாழைக்காயும் சேனைக்கிழங்கும் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்திருக்கணும் அதே மாதிரி நேந்திரங்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே நேந்திரங்காய் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து வாழைக்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிடச்சிருந்தனா நீங்கள் நேந்திரங்காய் போட்டும் பண்ணலாம் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப மெயின் இந்த பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி போடும்போது தலை இப்படி உட்காரணும் இவ்வளோதான் உப்பு போட்டுடலாம் நாம் பாருங்கள் பொங்கி வந்துடுத்து ரசம் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த பக்கம் உப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சமையல் முடிஞ்சிடுத்து பாருங்கள் இது ஒரு சின்ன ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ரசம் வந்து நெய்யில் தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இந்த 
கடுகு அப்புறம் சீரகம் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சிருக்க மிளகு சீரக பொடியை சேர்த்துடலாம் அதில் நெய்யில் பொறிஞ்சு வரும்போது ஒரு வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ரசமும் ரெடி ஆகிட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து பண்ணி இந்த பக்கம் வந்து எரிசேரி நல்லா கொஞ்சம் எடுத்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் இதான் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் தேங்காயை கொஞ்சம் செவக்க வறுத்து போடணும் கிழங்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் மிள பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வாய்வு இல்லையா அதனால் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் எண்ணெய் காஞ்சிடுது கொஞ்சம் கடுகு கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துட்டுருக்கேன் இது கொஞ்சம் வறுத்துட்டு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மிளகா போடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு பட்டா போதும் அதை சேர்த்துடலாம் பெருங்காயம் போட்டுக்கோ இல்லையா அது மேலே சூடாக போட்டுருங்க அப்படியே பெருங்காயமும் அதுலேயே அந்த சூட்லேயே பொறிஞ்சிடும் இப்போ இன்றைக்கி அந்த சமையல் வந்து ரெடி ஆகிடுது எரிசேரி அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் அவ்வளோதான் பருப்பு ரசமும் எரிசேரி ரெடியாக இருக்கு பருப்பு ரசம் எரிசேரி ரெண்டும் ரெடியாக இருக்கு சாதம் வச்சோன்னா வேலை முடிஞ்சுது இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபி தான் பார்த்துருக்கோம் பருப்பு ரசம் எரிசேரி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசிபியில் ச